ഹലോ വെൽക്കം ടു അൾട്രാസ് കിച്ചൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചക്ക വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു കുൽഫി ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് അതിനു മുന്നേ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ആൻഡ് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചക്ക വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കുൽഫി ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അതെ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പില് ചക്ക എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വരിക്ക ചക്കയുടെ ചുളയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ചക്കയുടെ പൾപ്പിനുള്ള കണക്കാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു കപ്പ് ചക്ക പൾപ്പിനുള്ള കണക്കാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു പാനിലോട്ട് പാൻ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നര കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഈ പാൽ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ചക്കയുടെ ആ മധുരമൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിന് വേരിയേഷൻ വരുത്താം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ പാലൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ചക്കയുടെ പൾപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പൾപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇതൊന്ന് മിക്സായി വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ പാലിൻ്റെ കൂടെ ഈ ചക്കയുടെ പൾപ്പ് കുറച്ച് ചേർന്ന് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല കുറുകി നല്ല കുറച്ച് കട്ടിക്ക് വരും ആ ഒരു പരുമം വരെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കൈവിടാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ വെച്ചേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് കട്ടയൊന്നും കിട്ടാതെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പരുവായി നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കോൺഫ്ലവറിന്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനു ശേഷം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കുറുകി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ കൈവിടാതെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടി ചേർക്കുവാണ് അപ്പൊ ഏലക്ക പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പിഞ്ചോള ഏലക്ക പൊടിയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഏലക്ക പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഒരു കുത്ത് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഈ കുറച്ചു പേർക്കൊന്നും ചക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് വലുതായിട്ട് ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പൊ അതൊന്ന് മാറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പൊ അതെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കട്ടി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഏലക്ക പൊടിയും കുറച്ച് വാനില എസൻസും കൂടെ ഒരു നാല് ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഏലക്ക പൊടി നിങ്ങൾ ഇനി ഈ ചക്ക വരിക്ക ചക്ക അല്ലാതെ കൂഴ ചക്കയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ഈ ചക്കയിൽ ഇതിൽ ചെയ്താൽ പോലും നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ബട്ട് കൂഴ ചക്കയിലാണെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മോൾഡിലോട്ട് മാറ്റാം ബട്ട് വരിക്ക ചക്ക ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത ആ കുൽഫി കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാതെയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ആ സ്കിപ്പ് ആയി പോയതാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടും നമ്മളെ കുൽഫിക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇത് കുൽഫി മോൾഡിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കുൽഫി മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ ഗ്ലാസ് എടുക്കുക സ്റ്റീലിന്റെ ഗ്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മിക്സ്ഡ് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫോയിലിംഗ് പേപ്പറോ ഫോയിലിംഗ് അലുമിനിയം ഫോയിലിംഗ് പേപ്പർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ക